সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনএল 24 টিভির নিয়মিত আয়োজন রাজনীতি বিষয়ক টক শো গতন্ত্র ও রাজনীতি দেখার জন্য আমরা প্রতি মঙ্গলবার এটি করার চেষ্টা করছি যেহেতু আমরা এখনো পরীক্ষামূলক সম্প্রচার রয়েছে আমরা এই অনুষ্ঠানে মূলত বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে কথা বলবো প্রবাসীদের অধিকার নিয়ে কথা বলবো বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রবাসীরা ন্যায্য হিসাব আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন মোহাম্মদ আলী মজনু সহ সভাপতি যুক্তরাজ্য যুবলীগ যুক্ত হয়েছেন জনাব নাজমুল ইসলাম সহ সভাপতি যুক্তরাজ্য যুবলীগ এবং যুক্ত হয়েছেন শাহাবুদ্দিন সাবুল সহ সভাপতি যুক্তরাজ্য যুবলীগ আপনাদেরকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি বাংলাদেশ থেকে ধন্যবাদ আপনাকে আমি আমার পক্ষ থেকে যুবলীগের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি সরোয়ার ভাই আপনাকেও এন এল টিভি টোয়েন্টি ফোর সুন্দর সঞ্চালক আপনাকেও আমি যুক্তরাজ্য যুবলীগের পক্ষ থেকে সালাম জানাচ্ছি আপনাদের এই সুন্দর লাইভে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে আমি সরাসরি কিছু আলোচনায় চলে যাই আপনাদের কাছ থেকে শুনব বিভিন্ন কিছু এখন বিশ্বব্যাপী যেহেতু করোনার দুর্যোগ চলছে এখন আমরা প্রবাসীরা সহ সারা পৃথিবীর মানুষ একে অপরের পাশে দাঁড়াচ্ছে আমরা জানি মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যুক্তরাজ্যের প্রবাসীরা বাংলাদেশের সহায়তা এগিয়ে ছিল সর্বপ্রথম এছাড়াও বিভিন্ন দুর্যোগে সিটর হতে শুরু করে ঘূর্ণিঝড় কিংবা অন্যান্য যে কোনো দুর্যোগে প্রবাসীরা সবসময় বাংলাদেশের পাশে ছিল বাংলাদেশের পাশে আছে এবং অবশ্যই থাকবে এই যুক্তরাজ্য প্রবাসীরা এই বর্তমানে যে করোনার যে প্রাদুর্ভাব বাংলাদেশে এই অবস্থায় যুক্তরাজ্য যুবলীগ কি সহায়তা করছে আমি প্রথমে আপনার এন এল মিডিয়া কে ধন্যবাদ জানাই যুক্তরাজ্য যুবলীগের পক্ষ থেকে এবং আমার সালাম আদাব এবং বিয়ার যারা দেখতে আছে তারা সবাই কাছে আদাব সালাম আমি করোনা ভাইরাস কনভিক নাইনটিন এর সময় আমি বাংলাদেশে আমি আসছিলাম গত মার্চের পাঁচ তারিখে আসার পরে আমি যেতটুকুই দেখলাম বাংলাদেশের মাঝে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী যেভাবে এই দুর্যোগ মোকাবিলা করে গেছেন আমি ওনাকে যুক্তরাজ্য যুবলীগের পক্ষ থাকি এবং সারা বিশ্বের মানুষের পক্ষ থাকি ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই যেমন যুক্তরাজ্য যুবলীগের বন্ধু বান্ধব যারা আছেন এবং নেতৃবৃন্দ স্থানে যারা আছেন সবাই এই বাংলাদেশে আমি দেখছি তারা সহযোগিতা করেছে অনেক সহযোগিতা করেছে যুক্তরাজ্য থেকে এই রকম আর কোন দেশ থেকে সহযোগিতা হয় নাই আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে ব্যক্তিগত ভাবে আমি নিজে করেছি ছয় সাত বার আমার আস্থা ইউনিয়ন এবং জেলার মধ্যে আরো কিছু পুরসভা ধরিয়া আমি এই বন্টন করেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন সব সময় বলেছেন সরকারের পাশে এই দুঃসময়ে সবাইকে দাঁড়ানোর জন্য দলমত নির্বিশেষ আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের যে জেরই যেই দেশে আছে পৃথিবীর প্রান্ত যেই দেশ থেকে সেই দেশ থেকে সবাই সহযোগিতা করেছে এবং আমরা প্রবাসী সম্বন্ধে আপনি একটা কথা বলছেন আমরা যখন বাংলাদেশে প্রথম আসছি বিভিন্ন কথা আসছে যেমন প্রবাসী এরা নিয়ে করোনা ভাইরাস আসছে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সব সময় এটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়ে গেছেন দেন আমার প্রবাসী এরা নিয়ে আসছে না এটা বাংলাদেশে অমনি আসছে কিন্তু কিছু মানুষ আছে না যে এইরকম এইরকম একটু ইয়ে করি মানে প্রধানমন্ত্রী যতটুকু করেছেন প্রধানমন্ত্রীর পরিবার এবং আমাদের আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগ পরিবারেরা এই যে এই যে দুঃসময়টা এই সময়কালে 
আমি নিজে ব্যক্তি হিসাবে ব্যক্তি হিসাবে বললাম পার্সোনালি ব্যক্তি হিসাবে বললাম আমার চোখের দেখা আমি বাংলাদেশে দেখছি মানে ইস ওয়ান্ডারফুল এবং বাংলাদেশ বাংলাদেশে বাংলাদেশে এই করোনা নিয়ে আপনারা দেখেন এভরিডে প্রত্যেক দিন আমরা শুনি তিন থেকে চার হাজার লোক আক্রান্ত কিন্তু মৃত্যুর মৃত্যুর খবরটা শুনি আমরা চল্লিশ জন বিয়াল্লিশ জন এবং সব সব সহযোগিতা এবং ডাক্তার থেকে ধরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রালয় থেকে সব সহযোগিতা লোকে করছেন এবং মোবাইলের মাঝে এটা স্পিড করিয়া দিছেন এবং আওয়াজ দিয়া দিছেন মানে মোবাইলে একটা জিও দিয়া দিছেন মানে আপনার যদি কোনো করোনা আক্রান্ত থাকেন এই নম্বর এই নম্বরে যোগাযোগ করেন বা সরকার যেই রকম ভাবে ঠাকুর দিয়ে যাচ্ছে এবং এটা কিন্তু পৃথিবীর কোন দেশে এটা কিন্তু সম্ভব নয় যে এইরকম তিনটা মাস মানুষকে ঘরে বসাইয়া খাওয়ান খাওয়ান খাওয়া দাওয়া দেওয়ার মানে ইটস এ ভেরি টাফ চ্যালেঞ্জ ফর এশিয়া বাংলাদেশের জন্য ইটস এ ভেরি টাফ চ্যালেঞ্জ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এবার সবাই মিলে বাংলাদেশে যে দুঃখিনী গরিব দুঃখী যারা আছে এরা বাসায় বাসায় খাওয়া গুলা পচাইয়া দিচ্ছেন এবং টাকা গুলা পচাইয়া দিচ্ছেন গুলা দিচ্ছেন মানে যুবলীগের পক্ষ থেকে কোন ধরনের সহায়তা গেছে কিনা যদি মজনু ভাই কিংবা নাজমুল ভাই কিছু বলতেন যুক্তরাজ্য যুবলীগের পক্ষ থেকে কোন সহযোগিতা গেছে কিনা আমি 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 নিজেই একজন যুক্তরাজ্য যুবলীগের সহসভাপতি আমি নিজেই দিয়ে দিচ্ছি এখানে দিছি অনেক কিছু অনেক কিছু দিছি এবং আমি যুক্তরাজ্য যুবলীগের পক্ষ তাই নাজুল ভাই দিছে মজনু ভাই দিছে আমার স্নেহা স্নেহ ছোট ভাই মোহাম্মদ এরা দিছে সব জায়গায় এই দার্জির দার্জির এলাকায় সবাই দিছে যুবলীগের আমি যদি এক জিনিস দেই যুবলীগের পক্ষ থেকে এটা মনে করতে পারবে নাজুল ভাই এক জিনিস দিলে আমি মনে করি যুবলীগের পক্ষ থাকি মজনু ভাই যদি দেয় এটা যুবলীগের পক্ষ থাকে আমরা সব জায়গায় যুবলীগের পক্ষ থেকে আপনার জিনিসগুলো বন্টন করা হচ্ছে জি ধন্যবাদ ঠিক আছে আর কেউ কি কিছু যুক্ত যুগ করবেন আলী মজুম ভাই আক্রান্ত হয়ে আমাদের জাতীয় নেতা নাসিম ভাই আমাদের ধর্ম প্রতিমন্ত্রী সহ আমাদের সিলেটের সাবেক মেয়র কামরান ভাই সহ আমাদের যত নেতা কর্মী সহ বিশ্বের মুসলমান যে যেখানে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন তাদের রুহের আত্মার মাত্রা সামনা করতে এবং মহান আল্লাহ তাদের এই শহীদ দরজা দেন সেই দোয়া করছি এবং আজকে যে আলোচনা খুব সুন্দর আলোচনা হচ্ছে যেটা আমার সাবুল ভাই বলেছেন এবং আমার সাবুল ভাই প্রশ্ন করেছেন যে যুক্তরাজ্যের যুবলীগের পক্ষ থেকে কোনো ত্রাণ দেওয়া হয়েছে কিনা এবং সাবুল ভাই খুব সুন্দর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন আমি নিজে আমরা প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে আমরা প্রত্যেকের এরিয়াতে আমরা আওয়ামী লীগের মাধ্যমে আমরা ত্রাণ পাঠিয়েছি তার মধ্যে যে আর্থিক সহযোগিতা যেটা আমরা দিয়েছি এবং সেটা কন্টিনিউসলি চলতেছে আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমি নয় মার্চে আমিও বাংলাদেশে গিয়েছিলাম এবং একুশ মার্চ আমি বাংলাদেশ থেকে ফিরেছি আমার একটা প্রোগ্রাম সামনে নিয়ে আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম যেটা আমাদের পরিকল্পনা মন্ত্রী মাননীয় মন্ত্রী জনাব মান্নান সাহেব আমাদের প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল কিন্তু চিন্তাই করতে পারি নাই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এত দূর চিন্তা করে তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের পরিকল্পনা মন্ত্রীকে স্টপ করে ফেলছেন যাতে প্রোগ্রামে যেতে দেওয়া হয় নাই এখন বুঝতে পারেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতটুকু দূরদর্শী ভাবে সেই করোনা ভাইরাসের মোকাবিলা করতেছেন তখন থেকেই এই নেতা নেত্রীকে বিভিন্ন প্রোগ্রামে যাওয়াটা বন্ধ করে দিয়েছেন যাতে সকল যেগুলো হুঁশিয়ার হয়ে সবাই মিলে যেন এই করোনা ভাইরাসকে মোকাবিলা করতে পারে আমি ধন্যবাদ জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আবারও এবং আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ সহ সহযোগী সংগঠন সবাই কিন্তু একত্রিত হয়ে নির্লস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আজকে যদি আমরা কম্পেয়ার করি ইউরোপের সাথে 
আমেরিকার সাথে চায়নার সাথে তাহলে দেখব আমরা বাংলাদেশ অনেক ভালো অবস্থানে আছে এবং অলরেডি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে প্রশংসিত হয়েছেন উনি যেভাবে এই করোনা ভাইরাসের মোকাবিলা করতেছেন তো এটা নিঃসন্দেহে আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জন্য শেখ হাসিনা মতো একজন নেত্রী একজন নেতা এই মুহূর্তে আমরা পেয়েছি তোমরা দীর্ঘ কামনা করছি আমার নজরুল ভাই যদি কিছু বলতে চান প্লিজ বলবেন আপনার নেতা কর্মীদের সাথে যুক্তরা যে কিভাবে যোগাযোগ রাখছেন সেটা যদি আপনি একটু বলতেন ধন্যবাদ খুবই সুন্দর কথা বলেছেন তার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই এই মহামারী করোনায় বিশ্বে যারা নিহত হয়েছেন সকলের আত্মার মাঘ ফেরত কামনা করে আমরা নেতা কর্মীরা কিভাবে সম্পৃক্ত একটু আগে আমার মজনুবাই বলেছেন আমার বন্ধু সাবুল সাহেবও বলেছেন দেখেন আমরা যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী শুধু করোনা না বাংলাদেশের প্রতিটি দুর্যোগে আমরা আমাদের অবস্থান অনুযায়ী আমাদের হাতকে প্রসারিত এখানে আমাদের যেহেতু লকডাউন ছিল আমরা কারোর সাথে কিন্তু মিটিংয়ে যে কথা বলতে পারিনি সরাসরি কথা বলতে পারিনি কিন্তু টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে আমরা আমাদের সহস্র উদ্যোগে আমাদের যতটুকু সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা দুঃখী মানুষের ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষ বা দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি একটি কথা বলতে চাই এর আগে মজনুবাই যে কথাটা বলেছেন সাবুল ভাইও বলেছেন এই কোভিড নাইনটিনে আমাদের প্রান্তীয় নেত্রী গণমানুষের নেত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগত্ব নেয় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব যখন যে ভাইরাসকে নিয়ে বিচলিত ওনার সুন্দর নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিটি স্টেপে উনি যে সমস্ত স্টেপ নিয়েছেন সফলতার সহিত বন্টন করে গিয়েছেন আপনারা দেখেছেন নগদ অর্থ দিয়েছেন খাদ্য সামগ্রী দিয়েছেন নিরলসভাবে দেখেন আমাদের মজিব বর্ষ উদযাপন করার জন্য জাঁকজমকভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন সেটাকে তামি এই করোনাকে জয় করার জন্য করোনার ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের পাশে থাকার জন্য উনি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তারই নির্দেশে যুব সমাজের আইকন আমাদের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে সাম পরশবাই এবং বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় যুবলীগের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন পরশবাই ওনাদের নির্দেশনায় আমরা আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ নিচ্ছি আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে আবারও বলছি আমার টেলিফোনের একবারে চার্জ চলে গেছে যদি সুযোগ হয় তাইলে আমি আবার আসবো সরোর ভাই ধন্যবাদ আপনাকে আপনি একজন প্রবাস হিসেবে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন ধন্যবাদ এন এল টোয়েন্টি ফোর 
টিভিকে আজকে আমাকে এখানে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আপনি অত্যন্ত সময় উপযোগী একটি প্রশ্ন করেছেন যেখানে আজকে বিশ্বব্যাপী যে একটি মহামারী দেখে দিয়েছে করোনা ভাইরাস কোভিড নাইনটিন এই সময়ে সারা বিশ্ব যখন মানুষ অসহায়ের মতো দিক বিদিক ছুটে বেড়াচ্ছে মানুষ একটি হতাশার মধ্যে বসবাস করতেছে সেই সময়ে আমরা যারা রাজনীতি করি বিশেষ করে যারা এখন আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন আমরা যারা প্রবাসে আসি আমরা এই করোনা মহামারীতে আমাদের সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ সবসময়ই মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাচ্ছি আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এই প্রবাস থেকে যুক্তরাজ্য যুবলীগ দলীয়ভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে আওয়ামী লীগ যুবলীগের প্রত্যেকটি নেতা কর্মী এই কোভিড নাইনটিনে বিশেষ করে বাংলাদেশের অসহায় দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি এবং আমরা এখনো সেটা করে যাচ্ছি একটু আগে আমাদের যুবলীগের নেতৃবৃন্দ সময়ত সহসভাপতি বৃন্দ বলে গেছেন যে ওনারা সবাই ব্যক্তিগতভাবে আমাদের দেশের জন্য এই অসহায় দরিদ্র মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন আমরাও এখান থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছি যাতে বাংলাদেশের মানুষকে যেভাবেই হোক তাদের পাশে দাঁড়ানো যায় সেই চেষ্টা করতেছি আর স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টা যারা বলতেছেন আপনি জানেন বাংলাদেশ একটি শিল্পোন্নত দেশ এখানে ইউরোপের মতো এত আধুনিক ব্যবস্থা স্বাস্থ্যসেবার এত আধুনিক ব্যবস্থা নেই তারপরও বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় জনক বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনা তিনি তার সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছেন যেভাবেই হোক যাতে বাংলাদেশের মানুষকে সেফ রাখা যায় তাদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত রাখা যায় এবং এই করোনা মহামারী থেকে যাতে মানুষকে তিনি ভালো এবং মুক্ত রাখতে পারে আমি এই জায়গায় আমি এই জায়গায় একটু একটু অ্যাড করতে চাই আমাদের একজন দর্শক সাইফুল আজম মঞ্জু তিনিও জানতে চেয়েছেন আসলে যুক্তরাজ্য বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য আছে কি সুতরাং সেজন্য আসলে প্রাসঙ্গিক ভাবে এসেছে যে সিলেটের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যেহেতু আপনারা সিলেটে আপনাদের আত্মীয় আপনাদের বাড়ি আছে আপনাদের সেইখানে আপনার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দেখেছেন সেজন্য একটা কম্পারটিভ তুলনা জি নির্দেশে নির্দেশে এটাকে শুধু করোনার রোগীদের জন্য এটাকে নির্ধারিত করা হয়েছে এবং এখান থেকে সিলেটের অনেক মানুষ সেবা নিয়ে অনেকে ভালো হয়ে যাচ্ছে এবং তারা তাদের এই করোনা শনাক্তকরণের যে টেস্ট আছে সেটারও কয়েকটি মেশিন দেওয়া হয়েছে এখানে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তো আমি মনে করি যে বাংলাদেশ সরকার এবং জনত্রী শেখ হাসিনা সবসময় দেশের প্রতি সিলেটের প্রতি অত্যন্ত আন্তরিক এখানে আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাহেব আছেন উনিও মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী আছেন ওনারা সার্বক্ষণিক চেষ্টা করে যাচ্ছেন যাতে বিশেষ করে সিলেটের মানুষরা যাতে এই স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত না হয় এবং যাতে যত অসহায় দরিদ্র মানুষ করোনা রোগে আক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে যেন যথাযথ সেবা দেওয়া হয় এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার যথেষ্ট আন্তরিক আমি মনে করি ধন্যবাদ ফয়েজ ভাই আমি মোহাম্মদ মাসুম তালুকদার আমি যুক্তরাজ্য যুবলীগের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের সম্পাদ আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে আপনার কাছে আমি সরাসরি জানতে চাই যে আপনিও যেহেতু যুক্তরাজ্যের সাথে সিলেটের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যদি একটা তুলনা করি কেমন আমার কলিগ তো যে জিনিসটা আপনি জানেন আপনি একটা 
ইউরোপে আপনি এই লন্ডন শহরে আপনি আমি আমরা দুজনেই থাকি তো এখানে একটা ইউরোপের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং মানুষের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আপনি সত্য কথা যেটা যেটা অপরিণত সত্য সেটা দে নাইট ডিফারেন্স এখানে যে আমরা চাই দেখেছি যে এই দেশে তারা দুই সপ্তাহের ব্যবধান একটা হসপিটাল করে ফেলছে আপনি আমি আমরা সবাই জানি কিন্তু এ ধরনের ব্যবস্থা বাংলাদেশে মোটেও সম্ভব না আমাদের অর্থনীতি বলেন স্বাস্থ্যসেবা বলেন আমরা এতটুকু এখনো এগিয়ে যাই নাই তো অবশ্যই আমরা যে সত্য কথা বলতে হয় যে এখনো আমরা এই দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে আছি কিন্তু আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী জনবল অনুযায়ী বর্তমান সরকারের আন্তরিকতার কোনো ক্ষমতি নেই এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরো উন্নতকরণ করার জন্য তো এটাই আমি বলতে চাচ্ছি যে অবশ্যই আমাদের পার্থক্য আছে আর এই কিন্তু আমাদের সরকারের আন্তরিকতার জন্য আপনি দেখেন যে পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজ অনুযায়ী এখনো কিন্তু আমাদের দেশে মৃত্যুর হারটা অনেক কম কম আছে যেটা উন্নত বিশ্ব যেটা মৃত্যুর হারটা যেভাবে একসময় কন্ট্রোল করতে পারে নাই কিন্তু সেই তুলনায় আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে আছি আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করছে সরকারের আন্তরিকতা জনগণের যে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় এখনো আমরা অনেক ভালো আছি এবং এবার যদি তাকি ইনশাল্লাহ এক সময় আমরা হয়তো আল্লাহর রহমত এই করোনাকে জয় করতে পারবো এটাই আমার অতি সংক্ষেপে আমার কথা গুলো আমার সারা হরুসেন ভাই একজন সফল সঞ্চালক উনির কথার মাধুর্য আসলে আমাদের অনেক কিছু আমার শিকার আছে ধন্যবাদ রাকিবুল আসার ভাই কে আপনাদের এন এল টোয়েন্টি ফোর কে আমি আমার অন্তরে অন্তস্থল থেকে এবং আমার যুক্তরাজ্য যুবলীগের পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ জানাই আসলে আপনি শুধু একটু প্রশ্ন করেছেন আমাদের বদরুদ্দিন কাপনান ভাই যে টুপি নিয়ে আসছেন আমি আপনাকে বলবো প্রথমে প্রম করনাম হয় আল্লাহর দরবারে উনি রুহের আত্মার মাফরাত কামনা করি যুক্তরাজ্য যুবলীগের পক্ষ থেকে উনি আমি আত্মার মাফরাত কামনা করি আর আমাদের এই পর্যন্ত আমাদের কোভিড নাইনটিনে আমাদের দলের যে আমাদের হাইকমান্ডের আপনারা জানেন নাসিম সাহেব থেকে শুরু করে যতজন আমাদের এই দেশে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ যুবলীগের অনেক নেতা কর্মী আমরা হারিয়েছি সবার প্রতি আমি শ্রদ্ধা রেখে আমি সবার রুহের আত্মার মাফরাত করে কামনা করে আমি সঞ্চালক ভাই আমার স্যার অবশ্যই মানুষের সেবা করতে গিয়ে কোভিড নাইনটিন আক্রান্ত হয়ে উনি মারা গেছেন এইভাবে কামরান ভাইয়ের মতন আরো ঢাকায় সিলেটে অসংখ্য নেতা কর্মী আমাদের কিন্তু এরা দিন রাত রাস্তায় শেখ হাসিনার নির্দেশে আপনারা জানেন যে গণতন্ত্রের মানুষ কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আঠারো একটি কোটি মানুষের নেত্রী একেই উনি হ্যান্ডেলিং করতেছেন উনির নির্দেশে এই যে কামরান ভাই বলেন আসিম সাহেব বলেন যতজন ওই আত্মতি দিয়েছেন আসলে আল্লাহ ওনাদেরকে বেস্ত সর্বোচ্চ স্থানে রাখুক আমরা দোয়া করি সবাই আর এখন আমি আপনাকে বলতে চাই আমাদের যুক্তরাজ্য যুবলীগের পক্ষ থেকে আজকে আমাদের সহসভাপিত সহসভাপতি বৃন্দ যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন আমি সবাইকে আমি আমার শ্রদ্ধা সালাম জানাই আমাদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বৃন্দ আমাদের সাহিত্য সম্পাদক সহ আসলে আপনারা জানেন যে আমরা ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে স্যার অর ভাই আপনি আমি আপনার কথা শুনতে পারছি একটু আগে বলছেন আপনার যুক্তরাজ্য যুবলীগের পক্ষ থেকে আপনার নেত্রীর নির্দেশে আমরা যে যে যেখান থেকে থাকি না কেন আমরা সাহায্য সহযোগিতা করেছি কোভিড নাইনটিনে এখনই আমরা এখন আমরা করে যাইতেছি ইনশাল্লাহ জরুরি শেখ হাসিনা যেভাবে দেখছেন সারা আঠারো কোটি মানুষ সেই অনুপাতে সেই অনুপাত দেখেন আমরা লন্ডনে আমরা থাকি ছয় কোটি মানুষ আমরা লন্ডনে আপনি যদি কম্পেয়ার করেন লন্ডনে বাংলাদেশে আপনারা জানেন যে জনবহুল একটা দেশ বাংলাদেশ এখানে আঠারো কোটির মানুষ এখানে এর মধ্যে জরুরি শেখ হাসিনা যেভাবে শক্ত হাতে একাই হ্যান্ডেলিং করতেছেন আসলে আমি আমার আজকে যুক্তরাজ্য যুবলীগের পক্ষ থেকে আমি জুরালু ভাষায় পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে আমি উনির জন্য প্রাণ বলে দোয়া করি যদি নেত্রীর আল্লাহ সুস্থ রাখেন ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ যেভাবে বহি বিশ্বে একটি 
আলোকিত দেশ হিসাবে নেত্রী নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ নেত্রী ইনশাল্লাহ শক্ত হাতে খালি শুধু কোভিড নাইনটিন নাই আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখন এই মুহূর্তে বাংলাদেশে ফ্লাডিং বাংলাদেশ চলতেছে বা আমাদের সিলেটের সুনামগঞ্জের অনেক বাড়ি গোর কিন্তু পালির তলে তল হয়ে গেছে কিছুদিন পূর্বে আমাদের নেত্রী শক্ত হাতে আমপান যে একটা গুণিজোর আসছিল সেটাই শক্ত হবে উনি ফেস করেছেন সুতরাং নেত্রীর জন্য আমরা এই মুহূর্তে সবার জন্য আমরা দোয়া করব বাংলাদেশের আড়াই কোটি মানুষের জন্য বিশেষ করে আমি আমার অন্তরে অন্তস্থল থেকে যুবলীগের পক্ষ থেকে বলতে চাই নেত্রী যাতে যেন আল্লাহ হায়াত দরাজ করেন কারণ এই মুহূর্তে এই সংকটময় মুহূর্তে আপনারা জানেন আমাদের দেশে একটি কুচক্রিম মহল সব সময় আমাদের নেত্রীকে আমাদের ডিস্টার্ব দিতেছে এক্ষুনি তারা কোভিড নাইনটিন নিয়ে ষড়যন্ত্র করতেছে ওদের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের নেত্রী আমরা সুযোগ থাকতে হবে এবং নেত্রীর হাতকে আমরা শক্তিশালী করতে হবে আমরা কাজ করতে হবে নেত্রীর নির্দেশে ইনশাল্লাহ স্যার হর ভাই আমরা বাংলাদেশ আবার নতুন বিশ্ব পাবো আমরা নতুন আমরা একটা পৃথিবী আমরা রচনা করতে পারবো এই আশা প্রত্যাশা ব্যক্ত করি স্যার হর ভাই থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ মাহমুদ আলী ভাই আমি মোহাম্মদ মাসুম মিয়া ভাইয়ের কাছে যাবো যিনি যুবলীগের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ আমার কথা শুনতে পারছেন যেটা জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে স্বার্থ কপি বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাজ্য থেকে যোগাযোগ থাকে আমাদের নেতা কর্মী যখন যান সবার সাথে যোগাযোগ থাকে আমরা তো প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কাজ করতেছি যুক্তরাজ্য থেকে আমরা বাংলাদেশের সাথে যোগাযোগ আছে সব সময় তো সাহায্য করতেছি ধরেন যুক্তরাজ্য যুবলীগ যুক্তরাজ্য যুবলীগের পক্ষ থেকে আমরা সাহায্য করতেছি ধরেন আমাদের নেতা কর্মী দেশে আছেন যার যে এলাকায় আমরা এই যে কনফ্লিক নাইনটিনের জন্য আমরা গ্রহণ করেছি আর কি যার জির এলাকায় আর এখন তো ঐদ্য তো আপনার ওই রাতারাতি বন্যাও চলে আসছে যে ফ্লোড যেটা হয়েছে যে আমরাও সাহায্য করতেছি আমাদের লোকাল লোকাল গ্রামে আর এখন তো ফানি বন্দি সবাই দুই দিন হয়ে গেছে রাস্তাঘাট তো আপনার কোমর পর্যন্ত ফানি আছে এই আমরা সাহায্য করতেছি আর কি যুক্তরাজ্য থেকে যুবলীগের আপনারা জানেন খুব অতি সম্প্রতি নতুন কমিটি হয়েছে এবং মোটামুটি বিশেষ নেতৃত্বে পরিবর্তন এসেছে যুক্তরাজ্যের এই নতুন নেতৃত্বকে আপনারা কিভাবে মূল্যায়ন করছেন আপনাদের সবার মতামত আশা করছি বর্তমান রাজনীতির জন্য খুবই একটা ভালো উদ্যোগ নিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি যে দুইজন নেতৃত্বে নিয়ে আসছেন যে আমাদের সম্মানিত সভাপতি কেন্দ্রীয় যুবলীগের সভাপতি শেখ ফজলে এবং তাদের প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাদের মতো লোকদেরকে এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসছেন এই মুহূর্তে আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে এই ধরনের লোকের প্রয়োজন যারা নেতৃত্বে আসবেন এটাই আমাদের চাওয়া আমাদের পাওয়া এবং এর জন্য আমরা খুবই আনন্দিত আমরা যুক্তরাজ্য যুবলীগ তাদের সাথে কাজ করে যাচ্ছি কাজ করে যাব তাদের মতো নেতৃত্ব পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আমি একটা জিনিস আপনি কি নতুন নেতৃত্বকে মূল্যায়ন করবেন আমার সহযোদ্ধা 
বড় ভাই মজনু ভাই বলেছেন যে বর্তমানে যারা বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে এসেছেন আপনি জানেন আপনি কি আমার শুনতে পাচ্ছেন সরোয়ার ভাই জি শুনতে পাচ্ছেন আপনি জানেন বর্তমান যুবলীগের নেতৃত্বে যারা এসেছেন আমাদের যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান তৎকালীন যুব সমাজের অহংকার জাতির যুদ্ধ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাগনে জনতা ফজলক মনির সুযোগ্য তনয় শেখ ফজলের অত্যন্ত বর্তমান যুব সমাজের আইকন অত্যন্ত শিক্ষিত বদ্র মার্জিত সংস্কৃতি বাদ একজন মানুষ রাজনীতিবিদ শেখ ফজলের পরশ যুবলীগের চেয়ারম্যান হয়েছেন এবং আরেকজন নেতা যিনি সাধারণ সম্পাদক জননেত্রী শেখ হাসিনা যাকে সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনয়ন দিয়েছেন সেই শ্রদ্ধাভাজন নেতা যদি তৃণমূল থেকে উঠে এসেছেন রাজনীতিতে একটা অজ পাড়াগায় থেকে রাজনীতি করে সেদিন আমি তার জীবনী পড়লাম যে উনি চাঁদপুর থেকে রাজনীতি শুরু করেছিলেন সেখান থেকে রাজনীতি শুরু করে আজকে ঢাকা শহরে এসে রাজনীতি করে এখন যুবলীগের কেন্দ্রীয় সদর সম্পাদক দায়িত্ব পেয়েছেন আলহাজ মইনুল ইসলাম খান নিখিল জয়ন্ত্রী শেখ হাসিনা কখনো তার কর্মীকে মূল্যায়ন করতে কখনো তিনি কুণ্ঠিত হন না এবং তিনি মানুষ চিনেন কাকে দিয়ে রাজনীতি হবে তার সেই চাওয়া থেকেই দুইজন মানুষকে উনি নির্বাচন করেছেন যুবলীগের দায়িত্বে আপনি জানেন যে বর্তমান অবস্থায় যুবলীগের এখন পূর্ণাঙ্গ কমিটি হয়নি আমরা আশা করি যে এই বৈশ্বিক মহামারী চলে যাওয়ার পর কেন্দ্রীয় যুবলীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক তাদের কমিটিকে পূর্ণাঙ্গ করবেন এবং আবারও বাংলাদেশ যুবলীগের যে শক্তি জনগণের জন্য যে কাজ করা ওনাদের নেতৃত্বে আবার বাংলাদেশের যুব সমাজ অত্যন্ত উদ্যম গতিতে এগিয়ে যাবে এবং আমরাও এই যুক্তরাজ্য যুবলীগ তাদের নেতৃত্বে কাজ করে যাচ্ছি আপনি জানেন বাংলাদেশের ইতিহাসে যুবলীগের একটি ইতিহাস আছে ঐতিহ্য আছে বিগত ওয়ান ইলেভেনে এই দেশ থেকে যুক্তরাজ্য যুবলীগ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সাহসিকতার সাথে জয়নেত্রী শেখ হাসিনার পাশে থেকে যখন বাংলাদেশের অনেক জাতীয় বড় বড় নেতা বড় বড় রাজনীতিবিদ যখন জয়নেত্রী শেখ হাসিনা দুঃসময়ে পাশে ছিলেন না কিন্তু এই বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ যুক্তরাজ্য যুবলীগ অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে জয়নেত্রী শেখ হাসিনার পাশে থেকে বাংলার মানুষের জন্য কাজ করে গেছে আগামীতেও আমরা আশা করি জননেতা শেখ ফজলে শাম পরশের নেতৃত্বে এবং আলহাজ মইনুল ইসলাম খান নিখিলের নেতৃত্বে এই বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ যুক্তরাজ্য যুবলীগ দৃঢ়তার সাথে জনগণের জন্য যে শেখ হাসিনার অতন্ত্র প্রহর হিসাবে কাজ করে যাবে এটাই আমার আজকের প্রত্যাশা ধন্যবাদ আমাদের এশিয়া মহাদেশের মধ্যে যুক্তরাজ্য সরি বাংলাদেশ যুবলীগ একটি বিশাল একটি সংগঠন এই সংগঠনের যে আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনার সাহসী পদক্ষেপ আমাদের আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন কিছুদিন পূর্বে আমাদের শেখ ফজলু তাপস ভাইকে সভাপতি করেছেন সরি সরি আমাদের শেখ পরশ ভাইকে সভাপতি করেছেন আমাদের এর মধ্যে নিখিল খান ভাইকে আমাদের সেখানে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত করেছেন আমি যুক্তরাজ্য যুবলীগের পক্ষ থেকে আবারও তাদেরকে অভিনন্দন জানাই আমরা এর আগেও তাদের সাথে আমাদের কথাবার্তা হয়েছে অভিনন্দন বার্তা আমরা পাঠিয়েছি আপনি আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে নেত্রীর একটি সাহসী পদক্ষেপ আমাদের বর্তমান যুবলীগের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এই এই কথা আমি আবারও স্মরণ করে দিতে চাই তারাও কিন্তু এই যে কোভিড নাইন্টিনে নেত্রীর নির্দেশে ঢাকার ঢাকার রাজপথে দিন রাত শুধু টাকায় নাই শুধু সারা বাংলাদেশে আমাদেরকেও নির্দেশ দিয়েছেন যে আমরা যে যে যার অবস্থা থেকে এই যে কান্তিকাল চলতেছে একটা মহামারী চলতেছে বাংলাদেশে ওদের নির্দেশ দিয়েছেন আমরা সাহায্য সহযোগিতা ওদের নির্দেশই করতেছি 
আমরাও আল্লাহর দরবারে ওনাদের জন্য আমরা আমরা হায়াত রাজ করব কারণ ওনার দিনদাত দুইজন আমাদের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি রাস্তাঘাটে কাজ করতেছেন আমাদের নিহ অসহায় মানুষের জন্য আমরা আশা করব তাদের নেতৃত্বে আমরা সারা বাংলাদেশ তথা বিশ্বের যুক্তরাজ্য যুবলীগ সহ আমরা তাদের নেতৃত্বে আমরা আগামী দিনের নেত্রী শেখ হাসিনার ব্যানগার হিসাবে কাজ করতে পারবো এই আশা প্রত্যাশা ব্যক্ত করি জয় বাংলা ধন্যবাদ মাহমুদ আলী ভাই এখন আমি সবার কাছে আর একটা নতুন প্রশ্ন নিয়ে আসতে চাই সেটা হচ্ছে আপনাদের যুক্তরাজ্য যুবলীগের কমিটি প্রায় দশ বছর হয়ে গেছে এটা আমি এত উত্তীর্ণ বলা যায় অলমোস্ট এটি কবে নাগাদ সম্মেলন বা নতুন নেতৃত্ব আমরা আপনারা আশা করছেন যেহেতু দলের মধ্যে গণতান্ত্রিক চর্চা হওয়া খুবই জরুরি ধন্যবাদ স্যার আহর ভাই ইনশাল্লাহ আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের আমাদের আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ বলেন আমাদের আওয়ামী পরিবার একটি গণতান্ত্রিক সংগঠন আমাদের প্রত্যেক সব সময় আমাদের অন টাইম হয় আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে বর্তমানে যে কোভিড নাইনটিন এর কারণে আমাদের একটা 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 অস্থিরতা সারা পৃথিবী জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে ইনশাল্লাহ আমরা আশা করব আমরা যুক্তরাজ্য যুবলীগ আপনার কথা একবার হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট যুক্তরাজ্য যুবলীগের কমিটি নাই শুধু সারা পৃথিবীতে যত আমাদের কমিটি আছে আপনি নিশ্চয়ই জানেন সারা পৃথিবীতে আমাদের যুক্তরাজ্য যুবলীগ কমিটি আছে ইউরোপ বলেন এশিয়া বলেন ইনশাল্লাহ আমাদের বর্তমান নেতৃত্ব আমাদের যে নীতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে আমাদের কমিটি আমাদের আমাদের যে পরশ ভাই নিখিল ভাই নেতৃত্বে অচিরিক ইনশাল্লাহ কোভিড নাইন্টিনের পরে আমরা আশা করতে পারি যুক্তরাজ্য যুবলীগও আমাদের আমাদের অচিরে একটা কমিটি আমরা উপহার দিতে পারবেন আমরা এই আলুকে আমরা কাজ করে যাচ্ছি আমরা দিনের কাজ করে যাচ্ছি আপনি ইনশাল্লাহ কিছুদিনের ভিতরে খবর পাইবেন নির্দেশ আমরা ইচ্ছে করলে পারবো না তো ইনশাল্লাহ যেটা আমার ভাই মাহমুদ আলী বলছেন আমাদের কেন্দ্রীয় যুবলীগের নেতৃত্বে জনাব শেখ ফজলে পরশ ভাই এবং মনির হোসেন খান নিখিল ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা যখন সারা দুনিয়ার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে আমরা অবশ্যই সম্মেলনের দিকে এগিয়ে যাব আমাদেরও দাবি থাকবে হ্যাঁ যেটা আপনি বলছেন বলতেছেন যে গণতন্ত্র চর্চা সেটা অবশ্যই রাজনীতিতে গণতন্ত্র চর্চা করতেই হবে গণতন্ত্র চর্চা না হলে কিন্তু প্রত্যেকটা দলে বলেন আর গভর্নমেন্টে বলেন আর দেশেই বলেন সেটা গণতন্ত্র চর্চা না হলে কিন্তু দেশ বা সংগঠন সঠিক পথে চালানো যায় না আমি আশা করব এবং আমার দাবিও থাকবে নেতৃবৃন্দের প্রতি যখন দুনিয়ার অবস্থাটা স্বাভাবিক হয়ে আসবে আমরাও চাই যুক্তরাজ্য যুবলীগের সম্মেলন হোক শুধু যুক্তরাজ্য যুবলীগ না দেশ বিদেশে যতখানে যুবলীগের যুবলীগের সম্মেলন দিও আছে সেখানে সম্মেলন হচ্ছে আমাদের দাবি থাকবে এবং আমরাও আশা করি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার সাথে সাথেই আপনারাও মিডিয়ার নেতৃবৃন্দ আমাদের এই সম্মেলনের খবর পাবেন স্কুলে পাইছে এখন যে ঠাউনে পাবে লকডাউনও থাকবে ইনশা আল্লাহ সব কিছু সমাধানের পরে ইনশা আল্লাহ কমিটি তো সবাইও চায় ইনশা আল্লাহ কোভিড নাইনটিন যখন করতে থাকবে এখন তো আর লন্ডন তো আর আসতেই পারবেন না যে লকডাউনের কারণে এটা তো একটু টাইম লাগবে ইনশা আল্লাহ যত সম্ভব তাড়াতাড়ি কমিটি হবে ইনশা আল্লাহ আপনি জানেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন যুক্তরাজ্য যুবলীগ বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে জনতন্ত্রে শেখ হাসিনা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন আর 
আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সবসময় গণতন্ত্রের চর্চা হয় আমরা অবশ্যই আশা করি এই বৈশ্বিক মহামারী শেষে জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে বাংলাদেশ আওয়ামী যুব লীগের কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান সম্মানিত সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশে যুক্তরাজ্য যুবলীগ অবশ্যই যেখানে গণতন্ত্রের চর্চা হয় গণতান্ত্রিকভাবেই অবশ্যই আবারও যুক্তরাজ্য যুবলীগের কাউন্সিল হবে যেহেতু অনেক দিন হয়ে গেছে এবং যুক্তরাজ্য যুবলীগের নতুন কমিটি আসবে এতে কিন্তু সন্দেহ নেই এবং এখানে আমরা কিন্তু সন্দেহ পোষণ করি না কারণ যেখানে রাজনৈতিক সংগঠন এখানে গণতান্ত্রিক চর্চা আছে আমরা অবশ্যই নতুন নেতৃত্ব চাইব এবং ওনারাও বর্তমানে যারা আছেন তারাও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের মাঝে ফিরে এসেছেন নাজমুল ইসলাম ভাই নাজমুল ইসলাম ভাই আমরা কথা বলছিলাম যুক্তরাজ্য যুবলীগের প্রায় কমিটির মেয়াদ দশ বছর পেরিয়ে গেছে যদি এখন করোনার লকডাউন চলছে কিন্তু তারপরও আপনি কবে নাকাত আশা করছেন যে সম্মেলন হবে কিংবা নতুন নেতৃত্ব আসবে ধন্যবাদ একটা মিনিট সময় দিন আমাকে ধন্যবাদ সরোর ভাই যে কথাটি বলেছেন আমি আজ দুঃখিত আমার মোবাইলের চার্জ চলে যাব আমাদের যুক্তরাজ্য যুবলীগের নেতৃবৃন্দ এখানে অনেক কথাই বলেছেন আমি সম্পূর্ণ কথার সাথেই যে কথাটি বলেছেন সম্মেলন নিয়ে দেখেন আমাদের যুক্তরাজ্যের যুবলীগের সম্মেলনটা দিউ দীর্ঘদিন হয়ে গেছে আমরা নতুন কমিটি আসার পর কেন্দ্রীয় যুবলীগের নতুন কমিটিতে আমাদের সদ্য নেতারা আসার পর ওনারা মোটামুটি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন আমাদের বাংলাদেশের যতটা অসম্পূর্ণ সম্মেলন রয়েছে সম্মেলন করবেন তারপরে বহির্বিশ্বে যতটা সংগঠন রয়েছে যুবলীগের ইতিমধ্যেই করোনা চলে আসলো আমাদের প্রান্তীয় নেত্রী গণতন্ত্রের মানুষ কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের কেন্দ্রীয় আওয়ামী আওয়ামী যুবলীগের যাদেরকে নেতা নির্ধারণ করেছেন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি শেখ ফজলুল হক মানির সযোগ্য পুত্র জনাব পরশ সাহেব এবং আমাদের শ্রদ্ধ নেতা যিনি ঢাকা একসময় তৃণমূল থেকে বেড়ে উঠেছিলেন ওনার হাতেই সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়েছেন মানুল হোসেন নিখিল ভাইয়ের কাছে ওনারা যখন আমাদের এই মহামারী শেষ হবে সাথে সাথেই বহির্বিশ্বে যতটা আমাদের যুবলীগের সংগঠন রয়েছে সবগুলি সম্মেলন অবশ্যই হবে সম্মেলন না হলে এখানে অনেক নেতারা অনেক কর্মীরা অপেক্ষায় আমি কয়েকদিন আগে ওনার সাথে কথা বলেছি উনি আমাকে আশ্বস্ত করেছেন যখনই ওনারা বহির্বিশ্বে যুবলীগের কমিটিগুলা দিবেন প্রথমে যুক্তরাজ্যের যুবলীগের সম্মেলন দিবেন ধন্যবাদ আপনাকে এবং আরেকটি কথা আপনাকে বলতে চাই स्वाधीनता शुरू कर देश जो समस्या दुर्योग आस উল্টো পেরে লেগে যায় যে কিভাবে ভালো ভালো কাজগুলাকে বলন্টিত কিভাবে করতে পারে সেজন্য কিন্তু আমাদের প্রান্তীয় নেত্রী সুযোগ্য নেতৃত্বে পারে নাই আমাদের যে জাতীয় নেতারা চলে গেছেন আমাদের মাস থেকে আমাদের সিলেটের কৃতি সন্তান বদরুদ্দিন কামরান সাহেব বারবার নির্বাচিত মেয়র ছিলেন আমাদের জাতীয় নেতা নাসিম ভাই কয়েকবার মন্ত্রী ছিলেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী সহ আরো অনেক গুণীজন আমাদের কাছ থেকে চলে গিয়েছেন এই ক্ষতি বাংলাদেশ হয়তো বা নেতা হয়তো আরো আসবেন কিন্তু ওনাদের মতো আমি মনে করি আর কোন নেতা আসবেন বলে আমি মনে করি না কারণ ওনাদের যে ত্যাগ সারাটি জীবনে ওনারা যেমন নাসিম ভাইয়ের একটি কথা বলতে চাই উনি জীবনে কতবার যে জেল কেটেছেন এবং এই ওয়ান ইলেভেনে যখন ফখরুদ্দিন মহিন্দের সরকার ওনাকে জেলে নিয়ে গেছিল ওনার প্রথম হার্ট অ্যাটাকটা সেখানেই হয়েছিল সুতরাং ওনাদের মতো ত্যাগী মানুষ আমরা সারা জীবন আমাদের জন্য বিলিয়ে দিয়ে গেছেন ওনাদের আত্মার মাকবিরাত কামনা করি এবং ওনাদের পরিবারের সকলকে আল্লাপাক দৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা দুঃখ এবং 
আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী সহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের নাজবুল ইসলাম ভাই আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে তাদের জন্য তার চেয়ে বড় যেটা মনে করছে যে তারা যে আওয়ামী লীগে বা আওয়ামী লীগের সংগঠন সংগঠনগুলো যে কাজ করতেছে পজিটিভলি এই করোনা ভাইরাস মোকাবেলা করার জন্য সেই কাজের বিপরীতে নেগেটিভ নিউজগুলো ছাপিয়ে প্রভাকান্ডা করে আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করে তারা মনে করছে তারা পার পেয়ে যাবে এটা শুধুই প্রভাকান্ডা এবং তারা এখন পর্যন্ত তারা কোনো কিছু করতে পারে নাই কোনো কিছু করতে পারবেও না তাদের দ্বারা দেশের কোনো মঙ্গল কখনো হয় নাই হবেও না ওরা শুধুই ওদের জন্মই হয়েছে বাংলাদেশের বিরোধিতা করার জন্য আপনি আওয়ামী লীগ বলেন আর যাই বলেন যারাই ভালো কাজ করে বাংলাদেশের জন্য ওরা কিন্তু বিরোধিতা করবে তাদের কাজটাই হচ্ছে তাদের জন্মটাই হয়েছে বাংলাদেশের বিরোধিতা করার জন্য আমি সংক্ষেপে এইটাই বলবো সারা ভাই আমাকে যদি এক মিনিট সুযোগ দেন আমি একটা কথা অ্যাড করতে চাই জি জি আপনি যে কথাটা বললেন বাংলাদেশের কিছু চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আমরা দেখেছি আপনি যেহেতু মিডিয়া লাইনের লোক আপনি জানেন অনেক জায়গায় দেখা গেছে অনেক স্থানীয় বিএনপির লোক মারা গেছে এখানে আমাদের আওয়ামী লীগ যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবী লীগের নেতা কর্মীরা এই করোনা আক্রান্ত রোগীকে দাপন করেছে করোনা মৃত্যুকারী রোগের দাফন করেছে এখানে বিএনপির কোনো নেতা কর্মীর সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি আপনি দেখেছেন যে এখনো জনতী শেখ হাসিনার নির্দেশে বিশেষ করে যুবলীগ ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা স্বেচ্ছাসেবী নেতা কর্মীরা পাড়া মহল্লা গ্রামে শহরে সব কারণে মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে আর আজকে আমাদের অপোজিশন যে বিরোধী দল যারা তারা শুধু মিডিয়া এসে গড়ে বসে প্রেস কনফারেন্স করে করে সরকারের ব্যর্থতার কথা তুলে ধরেন কিন্তু আপনি জানেন যেখানে জয়ন্ত শেখ হাসিনাকে বিশ্বের স্বাস্থ্য সংস্থা বা বিশ্বের উন্নত দেশগুলোও তার কাজ দেখে প্রশংসা করতেছে যে শেখ হাসিনা একটা দরিদ্র দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে কিভাবে এই দেশটাকে উনি নিরাপদ রাখার এই মহামারীটাকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করতেছেন এখানে আমাদের বিরোধী দলের বাইরা সবসময় শুধু কথার কথায় ওনারা বাসায় বসে বলতেছেন আমি তো বিশেষ করে আমাদের এলাকা সিলেটে আপনি আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারবো যে এখানে যেভাবে আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে এখানে আমাদের বিএনপির বাইরা আমি মনে করি যে আমার বাসায় যে ওরা দরজা বন্ধ করে বসে আছে তাই ওরা ওনারা বলুক বললে কি হচ্ছে যেটা আল্লাহ দেখতেছে যে কে মানুষের জন্য কাজ করতেছে আর কে শুধু কথার ক্ষয় ফুটিয়ে যাচ্ছে তো ওদের বিরোধী এই সব কথাবার্তায় কিছু যায় আসে না আওয়ামী লীগ যত জনগণের জন্য কাজ করবে মানুষের জন্য কাজ করবে এটাই আওয়ামী লীগের নীতির লক্ষ্য এটাই আওয়ামী লীগের ধর্ম থ্যাংক ইউ আপনাকে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য খুব সুন্দর করে আপনাকে কথাগুলো উপস্থাপন করেছেন এটা আপনারা মিডিয়ার লোক এটা আপনারা দেখেছেন যে আমাদের নেতা কর্মীরা আমাদের যুবলীগের নেতা কর্মীরা ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দরা ওনাদের নির্দেশে বাবা তার ছেলেকে দাফন করতে যায় না মা তার ছেলেকে দেখতে যায় না লাশ পরে রয়েছে এই যুবলীগের ছাত্রলীগের নেতারা নিয়ে লাশগুলোকে কবরস্থ করেছে সুতরাং আমি বলতে চাই ওনাদেরকে যে এই এই মহামারীতে আমরা বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দকে বলতে চাই রাজনীতি না করে আসুন মানুষের পাশে দাঁড়াই আওয়ামী লীগের রাজনীতি হলো মানুষের কল্যাণে কাজ করা 
দুস্থ মানুষের মুখে হাসি ফোটান সুতরাং এই মহামারীতে ওনাদেরকে আমি আবার অনুরোধ করব সুস্থ রাজনীতিতে ফিরে আসুন এবং সবাই মিলে দেশের এই পরিস্থিতিতে দেশের এই মহামারীতে প্রান্তীয় নেত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য একই প্ল্যাটফর্মে এসে কাজ করি পরিশেষে এটুকুই বলতে চাই আমাদের লাইভে আজকে যারা জয়েন হয়েছিলেন যারা দেখতে পারেছেন আপনাদের এই এন এল টিভি টোয়েন্টি ফোরের সকল কলাকুশলী সবাইকে আমি যুক্তরাজ্য যুবলীগের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ সালাম জানাচ্ছি পাশাপাশি এটি বলতে চাই যে এই করোনার অন্ধকার কেটে আমরা আবার আলার আলোর পৃথিবীতে ফিরে আসব সবাই ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ স্বরূপ আমি এখন বিদায় নিতে হচ্ছে আমি আরেক জায়গায় চলে যাব যাই হোক আমরা মাসুম ভাইকে হারিয়ে ফেলেছি আমরা অনুষ্ঠান একদম শেষ পর্যায়ে এসে ফেলছি আসলে আমাদের অনুষ্ঠান এখনই শেষ করতে হবে আপনারা যারা আজকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মোহাম্মদ আলী মজদু ভাই ফয়জুর রহমান ফয়েজ ভাই মাহমুদ আলী ভাই নাজমুল ইসলাম ভাই মাসুম তালুকদার সহ যারা আজকে আমাদের সাথে যোগ দিয়ে তাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক এন এল টোয়েন্টি ফোর টিভির নিয়মিত আয়োজন হিসেবে প্রতি মঙ্গলবার আপনারা বিকেল পাঁচটায় দেখতে পাবেন গণতন্ত্র ও রাজনীতি টক শো এই এই আলোচনার মাধ্যমে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন ধন্যবাদ দেশি খাবার গ্রিল ফাস্টফুড হালিম এবং বিরিয়ানি সহ যাবতীয় সুস্বাদু খাবারের জন্য মক্কা গ্রিল আমরা শতভাগ এইচএমসি অ্যাপ্রুভড হালাল মাংস ব্যবহার করে থাকি আমাদের আছে প্রায় সেভেন্টি সিটিং ক্যাপাসিটির হল রুম মহিলা ডিজেবল এবং ফ্যামিলির জন্য রয়েছে আলাদা বসার ব্যবস্থা এবং টয়লেট ফ্যাসিলিটিস আমরা জন্মদিন বিয়ে সহ যাবতীয় অনুষ্ঠানে খাবারও সাপ্লাই দিয়ে থাকি ইসলামন মসজিদের পাশে মক্কা গ্রিল ওয়ান টেন হোয়াইট চ্যাপেল রোড টি ওয়ান ওয়ান জে আই আপনার অর্ডার কিংবা বুকিংয়ের জন্য ফোন করুন জিরো টু জিরো সেভেন থ্রি সেভেন ফাইভ ডাবল থ্রি ওয়ান ফোর মক্কা গ্রিল